Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to English Learning of Class 8 With me Nur Hikma is PDI From MTSN 8, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Hello my students, how are you today? I hope you are fine, amin I'm fine too, thank you Let's say basmalah before study Yuk baca basmalah sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Okay my students In this video, we will learn about prohibition What is prohibition? Apa itu prohibition? Kalian penasaran? Yuk kita cari sama-sama Prohibition atau larangan merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang jadi prohibition itu melarang pada video terdahulu kita telah belajar tentang obligation yang memuat kata mas dan have atau has to masih ingat artinya anak-anak Yes, that's right Artinya adalah harus Oke, sekarang kita akan belajar tentang prohibition Bentuk negatif dari must dan have atau has to Yaitu mustn't dan don't atau doesn't have atau has to Don't have to, doesn't have to Mari kita pelajari lebih dalam lagi Masen untuk menunjukkan larangan atau menyatakan bahwa sesuatu itu tidak diperbolehkan menurut penilaian atau pendapat pribadi Dan bisa juga memang berupa peraturan Jadi masen ini bisa diartikan dengan tidak boleh Next Patternnya ada subjek plus mason plus verb atau kata kerja. Mason ya tidak boleh. Next, for example, you mustn't sleep late at night if you are going to go to school early. Kamu tidak boleh tidur terlalu malam jika kamu akan pergi sekolah pagi-pagi. Kalimat di sini menggunakan kata mason. Tidak boleh karena e, menurut kita bahwa jika kita tidur ma terlalu malam mengakibatkan bangunnya akan terlambat. Next, the students mustn't come late. Para siswa tidak boleh datang terlambat. Di sini kalimatnya juga menggunakan kata Masen tidak boleh karena datang terlambat uh, merupakan uh, larangan di sekolah. Sebaliknya, menurut peraturan sekolah, siswa harus datang tepat waktu. Next, ada pemuda yang membaca sambil berbaring. Kalimat larangannya adalah. You mustn't read while lying down. Kamu tidak boleh membaca sambil berbaring. Karena kalau sambil berbaring hmm, bisa mempercepat kerusakan mata. Next. Hai guys, you mustn't throw rubbish carefully. Hai teman, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa jika semua orang membuang sampah sembarangan, lingkungannya jadi kotor, lama-lama bisa mengakibatkan banjir. Maka kalimatnya lebih bagus menggunakan kata masen. Next, ada seorang bapak menebang pohon, ditegur oleh bapak lainnya, Sorry sir, you mustn't cut the trees. It is deforestation. Maaf, Pak. 
Anda tidak boleh menebang pohon-pohon itu Itu namanya penggundulan hutan Kita tahu bahwa penggundulan hutan bisa mengakibatkan banjir Maka kalimatnya sebaiknya menggunakan kata masen Berikutnya adalah don't doesn't have to untuk apa? Untuk mengungkapkan bahwa tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melakukan sesuatu. Pattern Subject plus don't atau doesn't plus have to plus verb atau kata kerja. Example We don't have to go to school tomorrow. Don't have to. Nah, kita tidak perlu pergi sekolah besok. Jadi bukan tidak boleh ini. Diartikannya adalah tidak perlu. Kenapa? That's right. Tomorrow is holiday. Benar. Besok hari libur, makanya tidak perlu sekolah besok. Next ada seorang bapak yang punya perusahaan, punya rumah besar, car, motorcycle, bicycle, manis, and children. Kalimatnya, the man has many properties. The man has many properties. The man has many properties. His children are also graduated from university. So, he doesn't have to work anymore. Apa ya? Orang itu punya banyak kekayaan, banyak harta. Anak-anaknya pun sudah lulus dari perguruan tinggi. Jadi, dia tidak perlu kerja lagi menurut ibu ini kalimatnya menggunakan doesn't have to tidak perlu nah sekarang tibalah saatnya exercise latihan please click the link in description below silahkan klik link pada deskripsi di bawah ya good luck alhamdulillah Uh, video kali ini sudah selesai semoga bermanfaat semoga kalian bisa memahami thank you very much for your attention see you next time goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh